good evening to all of the students in the last lecture we have seen regarding the study of the anther that is where the microsporogenesis takes place and you know will that the microsporogenesis is the formation of the microspore in a tetralocular anther you know will that in that anther there is the four pollen sac inside the anther and that's why we have said that anther is a tetralocular so what is the microsporogenesis you know will that the microspore is called the pollen grain and the genesis is the formation of the microspore so microsporogenesis microsporogenesis is the is the formation of the microspore formation of a microspore 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 that is called as the pollen grain which is the haploid non motile and unicellular okay so microsporogenesis is the formation of the microspore in a anther anther and the process is called as the microsporogenesis so you know will that for the fertilization and if we compare the reproduction in the plant and reproduction in the human being if there is the fertilization of one male gamete and one female gamete in the human being there is the formation of the zygote and zygote builds into the embryo and embryo builds into the fetus and fetus builds into the baby in the human being but what is the result of sexual reproduction in the plant the result of sexual reproduction in the plant is a formation of seed and fruit so we can say that now so the microspore microspore which is called as the pollen grain pollen grain okay so is the male gamete in the plant so which is haploid haploid that is n which is non motile नॉन मोटाइल रहता है ये और तीसरा वाला ये जो रहता है यूनिसेलुलर रहता है यूनिसेलुलर अगर ये जो पोलन ग्रेन है इस पोलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर दिख देखा तो इसमें दो लेयर रहते हैं इस तरह से एक पोर से इसे हम जम पोर कहते हैं अभी ध्यान से देखिए यहां पर मैं तीन जम पोर निकाले हैं ए वाला जो है ना ये आउटर लेयर है आउटर लेयर आउटर लेयर कौन सा लेयर है पोलन ग्रेन है पोलन ग्रेन का कौन सा लेयर है आउटर लेयर और आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज एक्साइन इज कॉल्ड एज द एक्साइन ए वाला आउटर लेयर होगा ए वाला कौन सा लेयर है इनर लेयर है सो आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज एक्साइन व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पोरोलेनिन स्पोरोलेनिन ओके एंड दैट बट वन इज कॉल्ड एज द इनर लेयर दैट बट वन इज कॉल्ड एज द इनर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन which is called as the entine which is made up from the pectin so we can say that okay but and that but one are called as the jump pore jump pore so yahan par kitne jump pore ek do aur teen ye jo teen wale jump pore dikhai de rahe ye rehta hai dicotyledon ke andar dicotyledon jahan bian che do bhag padta shingdanasan वटनासन ज्या बियांचे दोन सिमिलर भाग पडतात त्यांना आपण म्हणतो डायकॉटिलिडॉन ओके आणि डायकॉटिलिडॉन मध्ये असणाऱ्या अँथर मधून जे मायक्रोस्पोर अर्थातच पोलन ग्रेन तयार होतात अशा पोलन ग्रेनला तीन जंपोर असतात आणि त्याचबरोबर जे मोनोकॉटिलिडॉन्स आहेत या मोनोकॉटिलिडॉन मध्ये त्या ठिकाणी फक्त आणि फक्त एकच जंपोर असतो त्यांचं स्ट्रक्चर आपण अशा पद्धतीने दाखवू शकतो एकच मग एक जम पोर कुणामध्ये असतो एक्झॅक्टली मोनोकॉटिलिडॉन मध्ये आणि तीन जम पोर कुणामध्ये असतात एक्झॅक्टली डायकॉटिलिडॉन मध्ये सो वी कॅन से दॅट हे जे काही आहे मी तुम्हाला एक्झॅक्टली लिहून देतो ठीक आहे बघा तर मग काय सांगितलं फर्स्ट आपण मायक्रोस्पोर बद्दल बोलतोय किंवा आपण पोलन ग्रेन बद्दल बोलतोय पोलन ग्रेन ओके पोलन ग्रेन नंबर वन का संगित पोलन ग्रेन कन्सिस्ट ऑफ द टू लेयर पोलन ग्रेन कन्सिस्ट ऑफ टू लेयर दोन लेयर है तो पोलन ग्रेन ल नंबर वन को संगित आउटर लेयर एंड नंबर टू को संगित इनर लेयर 
इनर लेयर नंबर दोन स्टेटमेंट आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ विच इज मेड अप फ्रॉम स्पोरोलेनिंग स्पोरोलेन नंबर तीन इनर लेयर इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इन टाइम कंटिन्यू करा पूरा इन टाइम इज मेड फ्रॉम द पेक्टीन एंड ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट एडिकन तुम्हारा दयाच है द पोलन ग्रेन कन्सिस्ट ऑफ जम्पुअर एंड देर इज द प्रेजेंस ऑफ थ्री जम्पुअर इन द डायकॉटिल डॉन वाइल वी कंपेयर द मोनोकॉटिल डॉन देर इज अन एंड ओनली वन जम्पुअर इज प्रेजेंट इन द मोनोकॉटिल डॉन सो ये तुम डेवलपमेंट That is the pollen grain sir development. And pollen grain sir development means pollen grain तैयार होना या process ला अपन बोला था तो microsporogenesis because microspore is the pollen grain that is the male gamete which is found in the plant which is produces inside the anther and that's why in the last lecture we have seen the structure of the tears of the anther okay which is tetralocular in the st structure because it consists of the four pollen sac inside the What is that? Anther. Okay. Now, ये तो जरूर बोलिए इतना pollen grain से जो structure है, या चाहे मतलब दोन प्रकार चा cells आप लाड होने तक, तो यह दोन प्रकार चा cells होते हैं तुम्हारे में सामने तो क्या कशा पद्धति नहीं है दोन प्रकार चा cells आप लाड होने तक, okay? तातली एक जी cells आती है या तो generative cells, आने का से vegetative cells, एकदम व्यवस्थित पद्धति एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट मध्य हो डबल फर्टिशन नोसेस सेल अत्यंत महत्व है सपोज दैट है तुम पोलन ग्रेन तुम्हारा मैं आता संगित कि पोलन ग्रेन ट्राइपोरेट आत डायकोटिडोर मे मोनोपोरेट आत दैट इज द मोनोपोरेट आत यूनिकॉटिल दैट इज द मोनोकॉटिलोडॉन मे ओके सो इतना सपोज दैट पोलन ट्यूब ये है तुम्हारी पोलन ट्यूब ओके तर अर्थात यहाँ तीन जम्पोर है एक दोन आ तीन हा तुम एक्जाइन है एक्जाइन हा का है इन टाइम हि है तुम्हारी पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब ओके एक लक्षा गया पोलन ट्यूब है हा पोलन ट्यूब मधे जे अपने पोलन ग्रेन है ना ये पोलन ग्रेन मे जे मेल गैमेट है कुना चे प्लांट से ट्रांसपोर्ट होता कंडक्ट होता मैं ये दोन से सपोज दैट हि एक सेल का मैं एक सेल का सपोज दैट हि विजिटेटिव सेल है विजिटेटिव सेल विजिटेटिव सेल वाली जनरेटिव सेल ओके जनरेटिव सेल जनरेटिव सेल ओके लक्षा गया पोलन ट्यूब मे कि सेल है दोन सेल पैली वाली को विजिटेटिव सेल दुसरे को जनरेटिव सेल विजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल दीज आर दू टाइप्स ऑफ द डिफरेंट से Pollen tube, so we can say that. Next but one, that is we are going to be study. That is called as the. It per in the structure card on ya pollen grains. So, to open next point, boys. So as soon as we have completed the structure of the tears of the anther and the process of microsporogenesis, now we are going to be study the female gametophyte. That is the development of the female gametophyte. सो so, जहां पर आपको अभी पता होगा कि जब भी आपने इलेवन uh, स्टैंडर्ड में टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर बना था उस टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको पता है स्टिग्मा स्टाइल एन ओरिज कॉल्ड एज द कार्पिल स्टिग्मा स्टाइल एस टी वाई एल वी स्टाइल एंड कार्पेल स्टिग्मा स्टाइल एन ओरी आर पर्टिक्युलरली आर कॉल्ड एज द कार्पेल्स ओके विच इज द फीमेल फ्लोरल फोरल यू नोर दैट एज सुन एज स्टेमस आर द Stamens and uh, uh, filament and anther are collectively called as the stamens, which is the male floral whorl. Similarly, the stigma style and uh, uh, stigma style and ori, stigma style and ori are collectively called as the carpel. So, in which there is the process, there is the presence of process megasporogenesis. As we compare the microsporogenesis and megasporogenesis, microsporogenesis is the formation of the microspore inside the anther. 
similarly megasporogenesis is the formation of the megaspore that is the female gametophyte okay which is in the embryo sac so what is this this is the structure of anatropous ovule okay ata ya anatropous ovule madhe ahe kay ya anatropous ovule madhe tya tikani ahe hilum ha hilum jo ahe ala stalk manaycha kay manaycha stalk हेला स्टॉक का मना चाहिए कारण हा पूर्ण हि जी वर की बॉडी है ना ओके हे दोन प्रकार पड़ता है जे है ना यह स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओयूल स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओयूल एनाट्रोपस ओयूल ये कि प्रकार पड़ता है पैलदा दोन एक मे बॉडी और एक मे फ्यूनिकल फ्यूनिकल मे तुम हाइलम है ओके आता इतना हि वरी सगी बॉडी है ओके तुम्हारा स्टॉक है मग ये प्रत्येक बी आता को बी घ ग्राउंड नट जारी घर्थात शेंगदाने जारी घेंगदाने बाहर कवर आत कवर आत थोड़ा सा पापोद्रा तो हा पापोद्रा मे तो प्रत्येक बिया कवरिंग कवरिंग कशापस बनते हाँ आउटर इंटिग्युमेंट्स इनर इंटिग्युमेंट्स पास को ही बिया पापोद्रा बनने लक्षा गया ओके न्यूसिरस हा न्यूसिरस मे पैरेंट्स कैम से लक्षा गया नीट मे सीईटी मे कि एक्जाम मे बोर्ड एक्जाम मे तुम्हारा प्रश्न विचार जाऊ शको कि न्यू सिलस मे को सेल आता संगता पाजे कि न्यू सिलस इन द न्यू सिलस देअर इज द प्रेजेंस ऑफ पैरेंट्स कैम सेल विच इज डिप्लॉइड इन नेचर आई रिपीट इन द न्यू सिलस देअर इज द प्रेजेंस ऑफ डिप्लॉइड पैरेंट्स कैम सेल दैट इज डिप्लॉइड मीन्स टू एन सेल्स ओके एंड देर इज द प्रेजेंस ऑफ द यम्रिओ सैक ऑल्सो ये है तुम्हें यम्रिओ सैक यम्रिओ सैक यम्रिओ सैक मे होता मेगास्पोरोजेनेसिस मी पर शब्द रिपीट करते मेगास्पोरोजेनेसिस ओके सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर दैट इज इन द फीमेल गैमेटोफाइट यम्रिओ सैक मैं क्या शब्द देते फीमेल गैमेटोफाइट ओके गैमेटोफाइट ओके दैट इज कॉल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट नाउ व्हाट हैपन्स आता हा जो एंड है ना हा एंड या एंड बोला मैक्रोपायलर एंड ओके मैक्रोपायलर एंड ओके मैक्रोपायलर हा जो ऊपर वाला है ना ये मनाए चलाइजल एंड चलाइजल एंड ओके चलाइजल एंड मैं संगा एनाट्रोपस वेल्ला कि एंड है दोन एंड है पैला वाला को हा वाला अपन मैक्रोपायलर एंड हा वाला को चलाइजल एंड चलाइजल एंड एंड मैक्रोपायलर एंड दीज आर दू एंड ऑफ द एनाट्रोपस ओयूल पे ओपन वाला एंड को निश्चितपने हा ओपन वाला है कुछ ही प्रकार की ओपनिंग है का नहीं जो एंड ओपन है तो एंड च नाव का मैक्रोपायलर एंड सो मैक्रोपायलर एंड ऑफ द एनाट्रोपस ओयूल इज कॉल्ड एज द ओपन ओके हा ओपन है पोलन ट्यूब इंटर हो रहा है तुम्हें आता कन्सेप्ट मध्य शिकवल कि पोलन ट्यूब मध्य दोन प्रकार सेल है पैली वाली को जनरेटिव सेल दुसरी वाली को वेजिटेटिव सेल ओके फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन ओके नाउ हा वाला मैक्रोपायलर एन हा वाला चलाइजल एन ओके वाला का न्यूसिरस न्यूसिरस मे को सेल है रे पैरेंट्स कैमा पैरेंट्स कैमा मैं तुम्हारा इलेवंथ मे शिक है पैरेंट्स कैम से ज्यादा रे डिप्लॉइड इन द नेचर है ओके हा चलाइजल एंड हा मैक्रोपायलर एंड न्यूसिलस एम्रिओ सैक एम्रिओ सैक मनो फीमेल गैमेटोफाइट आता लक्षा गया कि फीमेल गैमेटोफाइट कड़ा थोड़स लक्ष्य देव आता को कशाक फीमेल गैमेटोफाइट कड़ ओके मैं संगत लक्षा गया फीमेल गैमेटोफाइट जैसे अपन एम्रिओ सैक मन तो अशा पद्धति है कि खाल बाजूला तीन सेल है एक दोन तीन एक दोन तीन वर के बाजूला पर तीन सेल है एक दोन तीन मध्य बाजूला दोन सेल है ओके सो ये जो विचार के तर जस्ट वन मिनिट तर मग ये हि जी फीमेल गैमेटोफाइट है ज्यादा एम्रिओ सैक मन तो एम्रिओ सैक मे एक कि सेल है एक दोन तीन चार पांच सहा सात एक सात सेल पन सात सेल जरी तरी हे न्यूक्लियस कि आठ है कारण हि जी मधली सेल है ना ओके ज्यादा यम यम सी यम यम सी दैट इज कॉल एज द मेगास्पोअर मदर सेल यम यम सी लाइ बोल मेगास्पोअर मदर सेल पर संग यम यम सी इज कॉल एज द मेगास्पोअर मदर सेल यम एम सी इज कॉल एज द मेगास्पोअर मदर सेल आता लक्षा गया वर के ज्यादा तीन सेल है ना 
ह्याला नाव द्यायचं अँटीपोडल काय नाव द्यायचं अँटीपोडल सेल अँटीपोडल सेल ओके नाव ह्या खालच्या वाल्या ज्या दोन सेल आहेत या वाल्या या वाल्या ही एक आणि ही एक ओके ह्या दोन सेल ला एकत्रित पण नाव द्यायचं सिनरजीड काय नाव द्यायचं सिनरजीड सिनरजीड ओके जीड्स ओके आणि ही जी आहे ना ही मधली वाली सेल ही वाली एकटी ओके या सेल ला नाव द्यायचं एक सेल एक सेल आणि एक सेल ला नाव द्यायचं उस्पियर उस्पियर आणि उस्पियर च परत एकदा सांगतो की थोडस नीट लक्ष द्या ही उस्पियर आहे उस्पियर म्हणजेच काय एक सेल ही वाली बर का का ही वाली परत एकदा सांगतो ही जी सेल आहे ना ह्या सेलचं नाव काय आहे एक सेल काय नाव व्हायचं एक सेल आणि एक सेल एक सेल ला काय म्हणतो आपण उस्पियर एक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द उस्पियर मग मला सांगा जी पोलन ट्यूब होती पोलन ट्यूब त्या पोलन ग्रीनची या पोलन ट्यूब मध्ये किती सेल होत्या दोन एकीच नाव काय व्हिजिटेटिव्ह सेल आणि एकीच नाव काय जनरेटिव्ह सेल या दोन सेल पैकी एक सेल या एक सेल सोबत फ्यूज होते काय होते फ्यूज आणि एक सेलच होतं फर्टिलायझेशन तुम्हाला चांगल्या पद्धतीत माहितीये वेन एव्हर देर इज द फर्टिलायझेशन बिटवीन मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट दॅट इज कॉल्ड एज फ्युजन ऑफ गॅमेट अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्टिलायझेशन इज इट राईट मग आता या एक सेल म्हणजे उस्पियर आता उस्पियर कधी आहे फर्टिलायझेशनच्या अगोदर आणि जेव्हा एक सेलचं फर्टिलायझेशन होत तेव्हा उस्पियरची बनते उस्पोअर उस्पियरची काय बनते उस्पोअर ओके सो नाव ही वाली कोणती सेल तुमची एम एम सी दॅट इज कॉल्ड मेगास्पोअर मदर सेल आता मेगास्पोअर मदर सेल मध्ये किती न्यूक्लियस येतात दोन किती न्यूक्लियस येतात दोन म्हणजे दिलेल्या या एमरिओ सॅक मध्ये एकूण सेल किती येतात सात सेल आणि किती न्यूक्लियस येतात आठ देअर फोर दॅट फिमेल गॅमेटोफाईट दॅट इज कॉल्ड दॅट फिमेल गॅमेटोफाईट दॅट एमरिओ सॅक इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक एंडोस्पोरिक सेवन सेल्ड बट एट न्यूक्लिएटेड परत एकदा हा प्रश्न खूप वेळेस एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला आहे की फिमेल अनेट्रोपस हुयून मध्ये असणारी एक सेल अर्थातच अर्थातच फिमेल गॅमेटोफाईट ही कशी आहे दॅट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक दॅट इज कॉल्ड एज एंडोस्पोरिक सेवन सेल बिकॉज देर इज द प्रेझेन्स ऑफ ओनली सेवन सेल अँड एट न्यूक्लिएटेड आता एट न्यूक्लिएट पैकी ह्या खालच्या दोन सेल चं नाव काय आहे सिनर्जीड त्या सिनर्जीड चं काम काय असतं बाळांनो जेव्हा या एक सेलचं म्हणजे उसपियरचं फर्टिलायझेशन होऊन ऊस पोअर बनतं तेव्हा या एक सेलला नरिशमेंट देण्याचं काम कुणाचं तर या दोन सिनर्जीडच ही एम एम सी मायक्रोस्पोर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल ओके मेगास्पोर मदर सेल आता मेगास्पोर मदर सेल आणि वरच्या ज्या तीन सेल आहेत त्या तीन सेलचं नाव आहे अँटीपोडल आणि जेव्हा फर्टिलायझेशन होतं फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर ह्या वरच्या वाल्या वरच्या वाल्या म्हणजे कोणत्या यांच्या चलायझल यांच्या मग चलायझल यांना काय आहेत रे अँटीपोडल आणि मायक्रोपायलर यांना काय आहे एक सेल मग या चलायझल यंड वाल्या या तीन अँटीपोडल सेल त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशनच्या नंतर काय होतात डी जनरेट होतात काय होतात बाळांनो डी जनरेट तर अशा पद्धतीनं हे जे स्ट्रक्चर आहे दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऍज अनाट्रोपस ओयुल इन प्लांट सो दॅट इज व्हेरी कॉमन स्ट्रक्चर इन द अँजोस्पम अँड यु नो व्हेरी दॅट अँजोस्पम आर कॉल एज द फ्लॉरिंग प्लांट ओके परत एकदा रिपीट करतो मी हे स्ट्रक्चर आहे अनाट्रोपस ओयुलच या अनाट्रोपस ओयुलच्या स्ट्रक्चर मध्ये त्या ठिकाणी काय होतं मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस म्हणजे दॅट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर हे काय आहे अनाट्रोपस ओइल अनाट्रोपसला हे काय आहे हायलम आहे हायलमला आपण काय म्हणतो फ्युनिकल म्हणजे स्टॉक आहे स्टँड आहे ते वरची जी टोटल बॉडी या बॉडीमध्ये काय आहे आउटर इंटिग्युमेंट आहे इनर इंटिग्युमेंट आहे आउटर आणि इनर इंटिग्युमेंट पासून काय तयार होतं सिडकोट तयार होतं सिडकोट प्रत्येक बियाच्या बाहेरच्या बाजूचं असणार औरण त्याला आपण म्हणतो सिडकोट फॉर्मेशन हे आउटर इंटिग्युमेंट आणि इनर इंटिग्युमेंट पासून त्या ठिकाणी होत असतं हे जे आहे हे आहे पॅरेंट कॅमा सेल पासून डिप्लॉइड पॅरेंट कॅमा सेल पासून बनलेलं न्यू सिलस आणि या न्यू सिलसच्या आत आहे त्या ठिकाणी आपलं एमरिओ सॅक आणि ज्याला आपण एमरिओ सॅकला म्हणतो फिमेल गॅमेटोपाईट या फिमेल गॅमेटोपाईट मध्ये एकूण सात सेल आहेत परंतु न्यूक्लियस आठ आहेत कारण मधली जी सेल आहे जिला आपण म्हणतो एम एम सी म्हणजेच काय मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल मध्ये दोन न्यूक्लियस असल्यामुळं दिलेलं स्ट्रक्चर अनाट्रोपस ओइलच कसं आहे मोनोस्पोरिक एंडोस्पोरिक सेवन सेल द बट एट न्यूक्लिएटेड दॅट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ द अनाट्रोपस ओयुल आता नेमकं फर्टिलायझेशन होतं कसं ते देखील बघणं गरजेचं आहे तोपर्यंत स्ट्रक्चर ड्रॉआउट करून घ्या फास्ट मध्ये